bayram tatili dönüşü, Fed'in faiz indirim beklentisinin ötelendiği ve jeopolitik risklerin arttığı zorlu bir piyasayla haftaya başlıyoruz. Cuma günü açıklanan Amerika enflasyonu ve cumartesi günü İran'ın İsrail'i İHA ve füzelerle vurması, biz bayram tatilindeyken gerçekleşen ve piyasaları etkileyecek iki önemli gelişme. Amerika çekirdek enflasyonu son aylarda beklentilerin üzerinde gelerek dezenflasyon trendini bozdu. Fed vadeli piyasalarında Haziran ve Temmuz ayları için faiz indirim ihtimali ciddi oranda azalırken, Eylül ayı fiyatlaması görece değişmedi. Veri sonrası dolar güçlenirken tahvil faizleri arttı, hisse senetleri değer kaybetti. Cumartesi günü İran'ın İsrail'i vurması, daha önceden sinyali verilen ve İsrail savunmasının hazırlıklı olduğu bir saldırıydı. Bu nedenle askeri anlamda yıkıcı bir etkisi olmadı. İran yetkilileri misilleme saldırısıyla bizim için konu kapandı şeklinde bir açıklama yaptı. İsrail, İran'a karşılık vereceğini açıkladı ancak kısa vadede bir saldırı beklenmiyor. Son olaylar, gelişmekte olan ülkeler ve özellikle Türkiye için iyi bir haber değil. Amerika ekonomisinin büyümesinden sınırlı yararlanan, borcunun büyük kısmı dolar, ihracatının büyük kısmı euro olan Türkiye, güçlü dolar, yüksek FED faizi ikilisinden olumsuz etkilenir. İran'la İsrail arasındaki gerginliğin büyük çaplı bir sıcak savaşa dönüşmesini beklemiyoruz. Ama son aylarda tırmanan jeopolitik riskler, petrol ve altın fiyatlarını yukarı çekerek enflasyon ve cari açıklı olan savaşımıza zarar veriyor. Hemen yanı başımızda çıkabilecek bir savaş, ülkemize yönelik risk primini artırarak Türkiye varlıklarında kayıplara yol açabilir. Türkiye ETF'lerinde %2 civarı kayıp görüyoruz. Havacılık hisseleri, savaş haberlerine piyasaya göre daha duyarlı olur. Savunma hisseleri prim yapabilir. Ancak söz konusu etkilerin sınırlı ve geçici olmasını bekliyoruz. Türkiye, söz konusu risklere karşı yeterince cephaneye sahip mi? Ekonomi yönetimi, sıkı para politikası ve maliye politikasında sıkılaşma sinyalleriyle ekonominin dışsal şoklara karşı direncini artırdı. Ama son aylarda yaşanan rezerv kaybı yumuşak karnımız olmaya devam ediyor. Önümüzdeki 6 ay maçın sonucunu belirlemek için kritik öneme sahip. İnatçı enflasyon, petrol fiyatlarında artış nedeniyle şahinleşecek FED ve tırmanan jeopolitik riskler kısa vadede Türkiye varlıklarını olumsuz etkileyecek. Ancak orta vade için olumlu görüşümüzde farklılık yok. Ekonominin sürücü koltuğuna, politikanın arka koltuğa geçtiği Türkiye'de varlık fiyatlarında kısa vadeli dalgalanmalardan bağımsız, yukarı yönlü yeniden fiyatlamanın devam etmesini bekliyoruz. Dinlediğiniz için teşekkür ederiz. İş Yatırım YouTube kanalına abone olun, piyasalar kulağınızda olsun.